हॅलो स्टुडंट्स बघा परिस्थिती अशी आली आहे सध्या की आपल्याला परत ऑफलाईनवरनं ऑनलाईन यायची गरज पडली आहे कारण आता परत अठ्ठावीस तारखेपर्यंत ऑलरेडी आपल्याला बंद सांगितलेलं आहे सर्व त्यामुळे अठ्ठावीस तारखेपर्यंत तर आपण काही करू शकणार नाहीच आहे आणि त्यानंतरही परिस्थिती काय येते हे अजून तुम्हीही सांगू शकत नाही किंवा मीही सांगू शकत नाही परिस्थिती केव्हा कशी येईल कोणत्या दिवशी लॉकडाऊन लागेल हे आपण काहीच सांगू शकत नाही झालं तर उदय सुरू होऊ शकते किंवा मग लॉकडाऊन व्हायला लागू शकते परंतु आपल्याला एक पर्यायी व्यवस्था म्हणून ऑनलाईन टीचिंग आहे तर आपण आता ऑनलाईनकडे ओढ आणि पॅनिक होऊ नका टेन्शन घेऊ नका तुमच्याकडे अजून भरपूर वेळ आहे ओके आणि त्यानंतर हा लॉकडाऊन जो आहे जो म्हणतो की लॉकडाऊन लागू शकतो लागू शकतो हो लागेल परंतु एकदम जसं लास्ट इयरला होता कम्प्लीट एक इयर त्यामध्ये लॉकडाऊनमध्ये निघून गेलं तसं काही होणार नाही तुमचं लॉकडाऊन लागलंही तरी आठ दहा पंधरा दिवसासाठी लागेल अशी शक्यता आहे जास्त एकदम कडक एकदम पूर्णपणे लॉकडाऊन निघेल किंवा जसं तुम्हाला असं भीती वाटत असेल किंवा लास्ट इयरला आपलं लॉकडाऊनमध्ये पूर्ण गेलं तर या इयरलाही तसंच होईल तसं काही होणार नाही आहे त्यामुळे काही असं टेन्शन घेऊ नका ठीक आहे तर आता आपण टॉपिककडे येऊ बघा आपलं रोटेशनल डायनॅमिक्स ट्वेल्थचं रोटेशनल डायनॅमिक्स हे चॅप्टर स्टार्ट केलं होतं आपण ओके तर रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये आपण डायनॅमिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन आपल्याला माहिती आहे रोटेशनल डायनॅमिक्सचे दोन पार्ट आहेत एक सर्क्युलर मोशन आणि एक रोटेशनल मोशन तर त्यापैकी डायनॅमिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशनपर्यंत आपण येऊन पोचलो होतो त्यामध्ये तुम्हाला मी आय थिंक लास्ट लेक्चर जे टाकलं होतं मी यूट्यूबवरती तुम्हाला जी लिंक शेअर केली त्यामध्ये आपण सेंटिपिटल फोर्स आणि सेंटिफ्युगल फोर्स हा टॉपिक कवर केलेला आहे त्यानंतरचं जे लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण स्टार्ट केलं होतं अप्लिकेशन्स ऑफ सर्क्युलर मोशनमध्ये फर्स्ट अप्लिकेशन बघितलं होतं परंतु त्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला जो फ्रिक्शनल फोर्सचा कन्सेप्ट आहे जो म्यूचा फॉर्म्युला होता फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एनवाला जो फॉर्म्युला त्यामध्ये तुम्हाला थोड्या अडचणी आलेल्या आहेत बरोबर आहे तर तो जो टॉपिक आहे हा थोडा इलेवन्थमध्ये आहे इलेवनच्या टॉपिकमध्ये इलेवनच्या चॅप्टरमध्ये तो जो फ्रिक्शनल फोर्सचा टॉपिक आहे तो आलेला आहे त्याचा फॉर्म्युला पण इलेवन्थमध्ये डिराईव्ह केलेला आहे ठीक आहे तर आता एक काम करू आपण जे रोटेशनल डायनॅमिक्स चॅप्टर स्टार्ट केलं होतं तुम्हाला आधी सांगितलं होतं आपले दोन्ही इलेवन्थ आणि ट्वेल्थ सायमल्टेनियसली चालतील म्हणजे एक एक तास इलेवन्थ होईल एक तास ट्वेल्थ होईल त्यानंतर एम सी क्यूज वगैरे या सर्व गोष्टी तुम्हाला प्लॅनिंग कशी आहे आपली मी ऑलरेडी सांगितलं होतं परंतु आता ही परिस्थिती अशी आली आहे त्यामुळे आपल्याला ऑनलाईन यायची गरज पडली आहे ठीक आहे तर आता आपण थोडंसं जो रोटेशनल डायनॅमिक्स चॅप्टर आपण ट्वेल्थचं स्टार्ट केलं होतं त्याला थोडंसं बाजूला ठेवू आणि जे आपला इलेवनचं मोशन इन प्लेन हे चॅप्टर सुरू होतं त्यामधला जो टॉपिक सुरू होता त्या टॉपिकला आपण थोडंसमोर कंटिन्यू करू आणि नंतर हे झाल्यानंतर परत आपण रोटेशनल डायनॅमिक्स या चॅप्टरवर येऊ होप सो येणाऱ्या आठ दहा दिवसातच लॉकडाऊन लागून म्हणजे लागायला नको लगेच आपला क्लास सुरू क्लास सुरू झाला ऑफलाईन तर त्यानंतर तर टेन्शनच नाही आहे तुम्हाला माहिती परंतु आता थोडंसं ऑनलाईन आहे त्यामुळे थोडे ह्या अडचणी येतील त्या थोडं तुम्हाला मॅनेज करावं लागेलच ओके चला बघा मग आपला लास्ट टॉपिक जो होता मोशन इन प्लेन या चॅप्टरमधला आय थिंक आपण रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीचा कन्सेप्ट बघितला आणि त्यावरचे बरेचसे एम सी क्यूजचा स्टडी आपण केला ओके त्यानंतर आता समोर आपण काय बघणार आहे लक्ष द्या आता आपण आपला टॉपिक कंटिन्यू करणार आहे तो म्हणजे कोणता तर तुमचं एक्सप्रेशन्स राहिलेले आहेत काही एक्सप्रेशन्स फॉर एक्सप्रेशन्स ऑफ ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी अँड इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी अँड इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी तर पहा एलेवनचा टॉपिक आहे हा मोशन इन प्लेन या चॅप्टरमधला टॉपिकला आपण समोर करणार आहे त्यामधले आपण रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीचा कन्सेप्ट बघितला त्यावरचे एम सी क्यूज पण सॉल्व्ह केले आता आपण थोडा एक एक्सप्रेशन्स आहेत ते एक्सप्रेशन्स सॉल्व्ह करणार आहो ओके तर त्या एक्सप्रेशनमध्ये सर्वात पहिला आहे एक्सप्रेशन फॉर ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी अँड इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी बघा कन्सिडर ऑब्जेक्ट मूव्ह इन अ एक्स वाय प्लेन आपण काय करू एक ऑब्जेक्ट कन्सिडर केला की जो कशात मूव्ह होत आहे एक्स वाय प्लेनमध्ये फ्रॉम पोझिशन ए टू बी एस शोन इन फिगर या फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आधी सुरुवातीला ऑब्जेक्ट होता ॲट पोझिशन ए आफ्टर सम टाईम एट रिचेस ॲट पोझिशन बी ओके ना दीज आर दी कॉर्डिनेट्स बघा या पोझिशन ए चे कॉर्डिनेट कोणते हा एक्स वन कॉर्डिनेट एक्स एक्सिस वर आणि हा वाय वन कॉर्डिनेट वाय एक्सिस वर तसाच जेव्हा ऑब्जेक्ट हा बी या पोझिशनवर आहे त्यावेळेस त्याचे कॉर्डिनेट कोणते हा एक्स टू कॉर्डिनेट एक्स एक्सिस वरचा वाय टू कॉर्डिनेट वाय एक्सिस वरचा ओके चला बघा समोर तेच लिहिलेलं एकदम सिम्पल आहे आणि इझी लँग्वेजमध्ये आहे इन टाइम टी वन वेन ऑब्जेक्ट इज ॲट ए इट्स पोझिशन व्हेक्टर इज गिवन बाय जेव्हा सुरुवातीला टाइम सपोज करा टाइम टी वन आहे टी वन या टायमाला ऑब्जेक्ट हा ए या पोझिशनवर आहे तर या
पी वन टाइम मे ऑब्जेक्ट ऐसी पोजिशन वेक्टर को अपन स्केलर एंड वेक्टर मैथमेटिकल मेथड मे शिक है पोजिशन वेक्टर या ए ऐसी पोजिशन वेक्टर कुछ नहीं ओरिजिन पास इतपास इतपर्यंत जो वेक्टर है तेल मन तो अपन पोजिशन वेक्टर ओके पोजिशन वेक्टर लगे नाव देन दिला एक्स वन वेक्टर एक्स वन तो हा वेक्ट सॉरी हा वेक्टर एक्स वन को इक्वल बा जो ऑब्जेक्ट ज्यास ए या पोजिशन पर है ये कॉर्डिनेट को दोन कॉर्डिनेट मिलते हैं अपने एक एक्स कॉर्डिनेट आ एक वाई कॉर्डिनेट मैं एक्स कॉर्डिनेट है एक्स वन और एक्स डायरेक्शन वर है डायरेक्शन एक्स एक्स की डायरेक्शन को कशा ने दाखो अपन आय कैप ने हे पोजिशन वेक्टर कैसे कैलक्युलेट कर मैं एक्स वन हा वेक्टर वेक्टर ओ ए दैट इज वेक्टर एक्स वन इज इक्व टू एक्स वन आय कैप एक्स वन एक्स एक्स एस वन एक्स वन आय कैप प्लस वाय वन जे कैप दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन ये इक्वेशन नंबर वन हाला पोजिशन वेक्टर वेन ऑब्जेक्ट इज एट पोजिशन ए ना सिमिलरली इन टाइम टी टू वेन ऑब्जेक्ट रिचेज एट बी जेव टाइम टी टू मध्य ऑब्जेक्ट हा बी या पोजिशन वर जाऊन पोचला पोजिशन वेक्टर को दैट पोजिशन वेक्टर इज ओ बी एंड दिस पोजिशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय हियर बाय लेटर एक्स टू वेक्टर एक्स टू मटल महापोजिशन वेक्टर का संगा बर वेक्टर एक्स टू इज इक्व टू एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप ब वेक्टर एक्स टू इज इक्व टू एक्स टू आय कैप प्लस वाय टू जे कैप दिस इज इक्वेशन नंबर टू ये अपन इक्वेशन नंबर टू हे का अपन जेव ए वर है जेव बी वर है तो वे दोगे का अपन पोजिशन वेक्टर आता एक्चुअल मे अपने एक्सप्रेसन कशाच सॉल्व कराएं तो एक्सप्रेसन पाजे अपने सुरुआती बहू अपन एवरेज वेलॉसिटी तो एवरेज वेलॉसिटी इज गिवन बाय वी नो दैट वी एवरेज इज इक्व टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है अपन शिकले है हे याचं फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीचा म्हणजेच ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी जर काढायची असेल तर आपल्याला काय काढावं लागेल डेल्टा एक्स डेल्टा टी इझिली निघून जाईल सुरुवातीला टाइम टी वन होता नंतर टाइम टी टू होता डेल्टा टी येऊन जाईल टी टू मायनस टी वन डेल्टा टी काय होऊन जाईल टी टू मायनस टी वन राहा प्रश्न कशाचा डेल्टा एक्सचा मग डेल्टा एक्स म्हणजेच हा नेमका आहे काय तर डेल्टा एक्स आहे हा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शिकलो आपण डेल्टा एक्स कोणता आहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मग बघा फिगरमध्ये फिगर मे ए बी ता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यस को वेक्टर ए बी वेक्टर ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट वेन इट इज द रिचेस फ्रॉम ए टू बी बे का लगे तो कशा जाए वेक्टर ए एक्स टू माइनस वेक्टर एक्स वन बगित अपन हा वेक्टर एक्स टू है यहाँ तो वेक्टर एक्स वन माइनस करा तुम्हारा को वेक्टर भेटू जाए वेक्टर ए बी मिले तो वेक्टर ए बी अल याला आपण डिनोट करतो डेल्टा एक्स न विच इज इक्व टू वेक्टर एक्स टू मायनस वेक्टर एक्स वन तर बघा हे काढलं की आपल्याला एक्सप्रेशन मिळून जाईल म्हणजेच काय म्हणजे देअर फॉर द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट इज शोन बाय ए बी कशाने शोन केलेला आहे ए बीने अँड विच इज गिवन बाय आता तो कशाचे इक्वल येईल तर तो असतो दॅट इज डेल्टा एक्स वेक्टर डेल्टा एक्स इज इक्व टू वेक्टर एक्स टू मायनस वेक्टर एक्स वन ओके आले इथपर्यंत मग आता दोन्ही इक्वेशन आपल्याकडे आहेत एकदा आहे वेक्टर एक्स वन काढलेला आहे आणि वेक्टर एक्स टू काढलेला आहे ह्या व्हॅल्यूज तिथं पुट करा देअर फोर एक्स टूची व्हॅल्यू किती आहे पहा एक्स टू किती आहे एक्स टू इज एक्स टू आय कॅप प्लस वाय टू जे कॅप ओके मायनस एक्स वन किती आहे तर एक्स वन आहे एक्स वन आय कॅप मायन सॉरी राईट एक्स वन आय कॅप प्लस वाय वन जे कॅप ओके ह्या व्हॅल्यूज पुट केल्या आपण आता करायला सॉल्व मायनस आहे ब्रॅकेट ओपन करा ब्रॅकेट ओपन केलात काय होऊन जाईल एक्स टू आय कॅप प्लस वाय टू जे कॅप मायनस एक्स वन आय कॅप मायनस वाय वन जे कॅप ओके बघा आता लाईक टर्म्स जवळजवळ घ्या आय कॅप आणि आय कॅप जवळ घ्या जे कॅप आणि जे कॅप जवळ घ्या हा होऊन जाईल एक्स टू आय कॅप मायनस एक्स वन आय कॅप प्लस वाय टू जे कॅप मायनस वाय वन जे कॅप ओके चला बघा या दोघांमधनं कॉमन काय निघेल आता आय कॅप कॉमन निघतो म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये राहील एक्स टू मायनस एक्स वन इंटू आय कॅप प्लस सेम इयर वाय टू मायनस वाय वन इंटू जे कॅप हा मिळाला आपल्याला पोझिशन वेक्टर डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स वेक्टर कोणता मिळाला डेल्टा एक्स वेक्टर सपोज करा याला दे इक्वेशन नंबर थ्री ओके झालं पोझिशन वेक्टर आपण काढला आता आपल्याला काढायचा आहे ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी तर ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी समोर कसं सॉल्व्ह करसाल आता फिफ्थ पॉईंट येईल सपोज वी नो दॅट 
we know that the average velocity average velocity is average velocity is kay asthe average velocity the average velocity asthe uh, v average is equals to delta x upon delta t v average is equals to delta x upon delta t is equals to मग आता हे कसे जे इक्वल पहा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t डेल्टा x ची व्हॅल्यू किती आहे x2 x1 i कॅप y2 y1 j कॅप ओके आणि डेल्टा t म्हणजे काय t2 t1 t2 t1 म्हणजे डेल्टा x अपॉन याला आपल्याला डेल्टा t करावा लागेल आणि याला डिवाइडेड बाय डेल्टा t याला जर का डिवाइडेड बाय डेल्टा t केला याचा मीनिंग काय तो डेल्टा t याला पण आहे डिवाइड मध्ये आणि डेल्टा t याला पण आहे डिवाइड मध्ये म्हणजे काय येईल पहा तुम्हाला एक एक्सप्रेशन मिळेल x2 x1 t2 t1 आणि हा i कॅप प्लस y2 y1 t2 t1 j कॅप ओके x2 x1 t2 t1 i कॅप प्लस y2 y1 t2 t1 j कॅप मिळाला हे एक्सप्रेशन ओके आता या एक्सप्रेशन मध्ये implies v average average velocity is equals to x2 minus x1 t2 minus t1 x2 minus x1 manjas kaya change in displacement t2 minus t1 manjas kaya change in time manjas kaya hai average velocity hai hi kaya average velocity velocity hai parunthu konta direction niya hai i kaya pahe manjas konta direction niya hai x direction ni manjas javadis particle hai x direction ni move hoto त्यावेळेस त्याची एक्स डायरेक्शनला मूव होत असताना व्हेलोसिटी किती तर x2 x1 t2 t1 i कॅप i कॅप आय म्हणजे कोणती x डायरेक्शन ने म्हणून मी त्याला असं म्हणतो अ v एव्हरेज इन x डायरेक्शन त्याला काय म्हणू आपण v एव्हरेज इन x डायरेक्शन प्लस इथं काय येईल मग सेम v एव्हरेज इन y डायरेक्शन v एव्हरेज इन x डायरेक्शन अँड v एव्हरेज इन y डायरेक्शन असं याला म्हणू आपण इथं इन एक्स डायरेक्शन आणि इन वाय डायरेक्शन तर ठीक आहे याला आपण चालेल एक्स डायरेक्शन इथं आय कॅप ठेवतो प्लस वी ॲव्हरेज इन वाय डायरेक्शन जे कॅप ओके ठीक आहे हे तुम्हाला मिळालं वेलॉसिटी ओके हे झालं इक्वेशन नंबर फोर ठीक आहे पहा समोर मग मग आता असं जर का हा एक व्हेक्टर फॉर्म आहे आपण शिकलेला व्हेक्टर फॉर्म तुम्ही बघितलेला आहे सपोज तुम्हाला असं दिलेलं असेल व्हेक्टर ए इज इक्वल्स टू टू आय कॅप प्लस थ्री जे कॅप टू आय कॅप प्लस थ्री जे कॅप तर मग व्हेक्टर ए ची व्हॅल्यू किती म्हणजेच व्हेक्टर ए चा मॅग्निट्यूड काढायचा फॉर्म्युला काय तर या फॉर्मॅटमधले मॅग्निट्यूड काढायचा फॉर्म्युला आपण शिकलेला आहे सरळ सरळ काय करतो आपण अंडर रूट ऑफ टू स्क्वेअर प्लस थ्री स्क्वेअर दिस इज दी फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट दी मॅग्निट्यूड मग तसंच इथं ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आहे तर ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीचं हाय व्हॅल्यू आहे सपोज आणि आय कॅप प्लस ही दुसरी व्हॅल्यू आणि जे कॅप मग याच आन्सर काय मॅग्निट्यूड ऑफ ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी इज गिवन बाय तेच आपलं एक्सप्रेशन आहे सिक्स पॉइंट देअर फोर द मॅग्निट्यूड मॅग्निट्यूड ऑफ ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी इज गिवन बाय मॅग्निट्यूड ऑफ ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी इज गिवन बाय किंवा तुम्ही एक काम करा व्ही ऍव्हरेज याला म्हणा वन आणि व्ही ऍव्हरेज याला म्हणा टू व्ही वन आणि टू म्हणजे आपल्याला आय कॅप आय म्हणजे समस्त एक्स एक्सेसवर आहे जे कॅप आय म्हणजे समस्त वाय एक्सेसवर आहे ओके ठीक आहे मग पहा व्ही ऍव्हरेज वन आणि व्ही ऍव्हरेज टू तर काय येईल याचा आन्सर व्ही इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ काय होऊन जाईल व्ही वन स्क्वेअर प्लस व्ही टू स्क्वेअर v average v average is equals to under root of v1 square plus v2 square this is the required expression this is the required expression hey is expression ahe kasha cha average velocity cha ki je aplyala kalayla sangitle the expression for average velocity mhanje saral saral tumhala question ala what is the value of average velocity if v1 is equals to something and v2 is equals to something now put the values in this equation and calculate you will get the expression or you will get the value of average velocity that is this is the expression to calculate the average velocity average velocity calculate karna cha ek kya hai expression hai baga samajla main expression kya hai tar yala matla hai average velocity cha expression kiwa tumhi tala asa hi manu shakta itha 1 ani 2 takla hai jasa parat tumhala confuse hot asel tar itha x kara ani itha y kara 
ओके हे झालं याचं मॅग्नेट्यूड परत मॅग्नेट्यूड आहे व्हेलॉसिटी इज अ व्हेक्टर त्याला आपण डायरेक्शन पण असतं मग याची डायरेक्शन कशी देसाल सिन्स इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय सिन्स इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय डायरेक्शन कशी कॅल्क्युलेट करतो आपण बाय अँगल आणि फॉर्म्युला आपण काढलेला कोणता टॅन वाला टॅन थिटा इज इक्वल्स टू इथं काय होऊन जाईल मग टॅन थिटा इज इक्वल्स टू व्ही वाय अपॉन व्ही एक्स या एक्सप्रेशनचा वापर करून कशाचे व्हॅल्यू मिळून जाईल तुम्हाला डायरेक्शन डायरेक्शन नेमकी कुठं आहे म्हणजेच थिटा टॅन थिटा इज इक्वल्स टू व्ही वाय अपॉन व्ही एक्स ओके समजलं सर्वांना ठीक आहे तर हे आहे एक्सप्रेशन फॉर ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन बघा फास्टली लिहून घ्यायचं लिहून घ्यायचं असेल तर तुम्ही त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि लगेच नोट डाऊन करून घ्या ठीक आहे आता हे एक्सप्रेशन आपण बघितलं इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी सॉरी ऍव्हरेज व्हेलॉसिटीचं आता समोर आपण बघू इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन एकदम इझी आहे बघा फक्त एक्स वन वेक्टर काढला एक्स टू वेक्टर काढला आपण डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काढला एक्स टू मायनस एक्स वन तो एवढा आला आणि डिवायडेड बाय टाइम बिकॉज वी नो दॅट ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आणि त्यावरनं आपण हे आपलं मॅथमॅटिकल मेथडचं नॉलेज आहे हे हे कशावरनं आणलं आपण अंडर रूट ऑफ व्ही स्क्वेअर व्ही एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही वाय स्क्वेअर कारण आपण मॅथमॅटिकल मेथडमध्ये हे शिकलेलो आहे ठीक आहे चला मग आता आपण बघू समोर समोर म्हणजेच कोणतं इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी बघा आता बघू इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन ओके ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आणि इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटीमध्ये तुम्हाला फरक चांगल्या प्रकारे माहिती आहे काय तर आपण शिकलेला आहे पूर्णपणे डिटेलमध्ये बघितला आहे तर पहा आता आपण बघू इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन तर आपण असं कन्सिडर करू ऑब्जेक्ट जो आहे तो एक्सवाय प्लेनमध्ये मूव्ह करत आहे मोशन करत आहे आधीच सांगितलं स्ट्रेट लाईन मोशनही असू शकतं प्रोजेक्टाईल मोशनही असू शकतं कर पाथमध्ये म्हणजेच प्रोजेक्टाईल मोशनमध्ये कर पाथमध्येही त्याचं मोशन असू शकतं ओके तर इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायचा याचा अर्थ आपल्याला त्याची एखादी कोणती तरी पर्टिक्युलर पोझिशन कन्सिडर करावं लागेल आणि त्या पोझिशनवर त्या इन्स्टंटला त्याची व्हेलॉसिटी किती आहे ते कॅल्क्युलेट करावं लागेल तीच असेल त्याची इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी ओके मग एक ऑब्जेक्ट आपण कन्सिडर केला की जो एक्स वाय प्लेनमध्ये मूव्ह होत आहे हा त्याचा पाथ आहे सपोज या कर पाथमध्ये तो काय होत आहे मूव्ह होत आहे इथपासून अशा कर पाथमध्ये तो मूव्ह होत आहे तर पहा मग आता कर पाथमध्ये जर तो मूव्ह होत असेल तर आपल्याला इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी पाहिजे कोणती व्हेलॉसिटी इन्स्टंटेनियस सपोज हा असा कर पाथमध्ये मूव्ह होत आहे ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट हा इथपर्यंत येऊन पोचला ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट हा इथपर्यंत येऊन पोचला त्यावेळेस याची इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी किती ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे मग तुम्हाला शिकवलेला इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी कर पाथ जर का असेल तर इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन कशी असते सॉरी आपण शिकला सर्क्युलर मोशनमध्ये सर्क्युलर मोशनमध्ये बघितलं आपण कर पाथ आहे अशी या पाथवर जर का इथं ऑब्जेक्ट आहे इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन जर का तो मूव्ह होत आहे तर त्याची डायरेक्शन कशी असते अलॉंग द टेन्जंट ओके ठीक आहे शिकलेलो आपण अलॉंग द टेन्जंट असते माहिती आहे तुम्हाला मग सपोज करा पार्टिकल हा इथं आहे या पोझिशन वरची त्याची इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी किती ते कॅल्क्युलेट करायचं तर त्याची ऍक्च्युअलमध्ये डायरेक्शन कशी असेल अलॉंग द टेन्जंट आणि या अलॉंग द टेन्जंट आहे याला आपण नाव देऊन देऊ व्हेक्टर ए बी हा व्हेक्टर काय असेल ए बी असेल मी तेच लिहून ठेवलाय पहा The instantaneous velocity of object is at position A is along the tangent to the curve. Yeah, curve la tangent at posi- uh, tangent to the curve at A given by given by A B. Question is given kili upon A B ni diliye. Magata jama particle hai ithai thay vresti instantaneous velocity kiti. That's the expression of the find out karay chai. Okay. Now we know that the instantaneous velocity of object is given guy. ऑब्जेक्टच्या इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन शिकलेलं आपण इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन काय असतं लिमिट वाला फॉर्म्युला आधी सांगितलं तुम्हाला व्ही इज इक्वल्स टू व्हेक्टर व्ही इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू झिरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ऍक्च्युअलमध्ये व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम ही कोणती आहे इन्स्टंटेनियस म्हणून एका पर्टिक्युलर इन्स्टंटवर आणि इन्स्टंट असा की त्यावेळेस टाईम कसा टाईम अप्रोचेस टुवर्ड्स झिरो म्हणजेच काय लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू झिरो व्हेक्टर डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा व्हेक्टर एक्स अपॉन डेल्टा टी ओके हे एक्सप्रेशन आहे ठीक आहे मग या एक्सप्रेशनला आपल्याला समोर सॉल्व्ह करायचं आहे तर या एक्सप्रेशनला समोर सॉल्व्ह केला तर तुम्हाला माहिती आहे काही डी एक्स अपॉन डी टी एक्सप्रेशनला समोर सॉल्व्ह केलं तर काय मिळतं आपल्याला डी एक्स अपॉन डी टी ओके डी एक्स अपॉन डी टी मिळाल दॅट इज डी व्हेक्टर एक्स अपॉन डी टी आता मला एक सांगा हा जो पार्टिकल आहे फक्त कोणत्या तरी एकाच डायरेक्शननी मूव्ह होत आहे का बघा एक्स वाय प्लेन आहे म्हणजे किती डायरेक्शननी मूव्ह होऊन राहिला तो दोन डायरेक्शननी एक्स डायरेक्शननी पण आणि वाय डायरेक्शननी पण एक्स डायरेक्शननी पण आणि वाय डायरेक्शननी
अपन अस मनू दैट इज इक्व टू डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डीवाय अपॉन डी टी डीवाय अपॉन डी टी जे कैप कि डायरेक्शन निमू होता है तो दोन डायरेक्शन निमू होता है एक एक्स डायरेक्शन ने एक है वाई डायरेक्शन ने दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डीवाय अपॉन डी टी जे कैप मे कशा ने मिला लिवन ठेत मैं दैट इज वी इज इक्व टू वेक्टर वी दैट इज इंस्टंटेनियस है हाँ इज इक्व टू डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डीवाय अपॉन डी टी जे कैप डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डीवाय अपॉन डी टी जे कैप बस संपल आता हेला समोर यह मैग्निट्यूड का फॉर्म्यूला बगा वेक्टर फॉर्म कसा आला तुम आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट मे तुम्हें वेक्टर आला है आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट मे वेक्टर आएल तो मैग्निट्यूड कैलक्युलेट कराए फॉर्म्यूला तुम्हारा महत्ति है अंडर रूट वाला फॉर्म्यूला मग देर फोर इट्स मैग्निट्यूड सॉरी इट्स मैग्निट्यूड इज गिवन वाय इट्स मैग्निट्यूड इज गिवन वाय का मिले तुम्हारा संगा वी इंस्टंटेनियस इज इक्व टू मैग्निट्यूड का अंडर रूट ऑफ यक्वेर यक्वेर मे इत का डी एक्स अपॉन डी टी चाह स्क्वेर प्लस डीवाय अपॉन डी टी चाह स्क्वेर ये फॉर्म्यूला कशा का फॉर्म्यूला है हा इंस्टंटेनियस वेलॉसिटी का कशाच फॉर्म्यूला है इंस्टंटेनियस वेलॉसिटी का डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वेर प्लस डीवाय अपॉन डी टी चा स्क्वेर दिस इज दी फॉर्म्यूला ऑफ इंस्टंटेनियस वेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेन ऑब्जेक्ट इज मुविंग इन एक्स वाय प्लेन वेन ऑब्जेक्ट इज मुविंग इन एक्स वाय प्लेन ओके ठीक है ये जी मैग्निट्यूड मैं परत जस अपन आधी एवरेज वेलॉसिटी मे का हो डायरेक्शन पड़ी होती देर फोर इट्स डायरेक्शन इज इट्स डायरेक्शन इज गिवन एज आता हे डायरेक्शन कश मिले का मिले हे डायरेक्शन संगा पर फॉर्म्यूला है टैन थीटा इज इक्व टू व्हीवाय अपॉन वी एक्स व्हीवाई ऐसी जागे का डीवाय अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी मैं सॉल्व कर साल डी टी डी टी कैंसल होता का मिलते तुम्हारा का मिलते बैन थीटा इज इक्व टू टैन थीटा इज इक्व टू डीवाय बाय डी एक्स टैन थीटा इज इक्व टू डीवाय बाय डी एक्स दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डायरेक्शन दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ये डायरेक्शन का इंस्टंटेनियस वेलॉसिटी है ज्यादा पार्टिकल को मोशन करता है कशात मोशन करता है एक्स वाय प्लेन मे मूव होता एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर डायरेक्शन दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्निट्यूड ओके दोनों एक्सप्रेशन है को एक्सप्रेशन फॉर इंस्टंट एवरेज वेलॉसिटी आधी बगित आता बगित अपन इंस्टंटेनियस वेलॉसिटी सेम अस एक्सप्रेशन तुम्हें कशाच कैलक्युलेट कर सर एवरेज एक्सलरेशन आ इंस्टंटेनियस एक्सलेशन तो एक्सप्रेशन तुम्हारा स्वतः फाइंड आउट कराए तुम्हारा होमवर्क है बस याच मेथर ने जाए है इजी है आधी अपन जो एक्सप्रेशन बगित एक्सप्रेशन होता एवरेज वेलॉसिटी आता बगित इंस्टंटेनियस वेलॉसिटी तिथ एवरेज एक्सलरेशन इत इंस्टंटेनियस इंस्टंटेनियस एक्सलरेशन ये जे एवरेज एक्सलरेशन है तो एवरेज एक्सलरेशन सा वेलॉसिटी अपॉन टाइम इत अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्स टू माइनस एक्स वन एक्सलेशन सा वेक्टर का चेंज इन वेक्टर वाला वी टू माइनस वी वन इत अपन एक्स टू माइनस एक्स वन का एवरेज एक्सलेशन सा वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय टाइम है टी टू माइनस टी वन तरह तुम्हारा मिलन जाए एवरेज एक्सलेशन च एक्सप्रेशन नंतर पर इंस्टंटेनियस एक्सलेशन वो इंस्टंटेनियस एक्सलेशन साड़ला होता इत वेलॉसिटी वेक्टर का सॉरी इंस्टंटेनियस एक्सलेशन सा तुम्हारा का लगे इंस्टंटेनियस एक्सलेशन का फॉर्म्यूला का है वेलॉसिटी अपॉन टाइम इंस्टंटेनियस एक्सलेशन का फॉर्म्यूला का है वेलॉसिटी अपॉन टाइम मैं इंस्टंटेनियस एक्सलेशन से फॉर्म्यूला तिथे वपर साल वेक्टर एक्सलेशन इज इक्व टू का लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू जीरो इत आला होता डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इत तुम्हारा एक्सलेशन इंस्टंटेनियस एक्सलेशन मे हो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी मैं इतना डेल्टा वी ची वैल्यू पुट करा तुम्हारा कशाच एक्सप्रेशन मिले जाए सेम आई कैप आज जे कैप के फॉर्मेट मे आस तुम्हारा एक्सप्रेशन मिले जाए तो ते तुम्हारा होमवर्क है तो तुम्हें होमवर्क सॉल्व करा और लगे मेरा शेयर करा कहीं अड़चनी अल तो कॉन्टैक्ट तुम्हें करू शता ओके 
तर थांबवायच्यासाठी एवढं सफिशियंट आहे याच्या समोरचा टॉपिक आपण बघू उद्याला बघा आता हे झाल्यानंतर आपला मोशन इन प्लेन मधला थोडासा प्रोजेक्टाईल मोशनचा टॉपिक राहिलेला आहे प्रोजेक्टाईल मोशन एकदा संपलं की आपलं ते चॅप्टर एंड होऊन जातं नंतर आपण समोरच्या चॅप्टरवर येणार आहोत परंतु तुम्हाला माहिती आहे प्रोजेक्टाईल मोशन झाल्यानंतर प्रत्येक टॉपिक झाल्यानंतर मी काय करतो तुम्हाला माहिती आहे त्याचे एमसीक्यूज आपण घेतो जे नीट जे मध्ये इम्पॉर्टंट एमसीक्यूज असतात आणि जे तुम्हाला प्रॅक्टिस करण्यासाठी यूजफुल राहतात तशा टाईपचे एमसीक्यूज पण आपण त्यावर बघणार आहोत तर सध्यासाठी एवढं सफिशियंट आहे आज आपण बघितलं इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी आणि ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी तुम्हाला होमवर्क आहे इन्स्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन आणि ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन याचा रेफरन्स म्हणून तुम्ही तुमचं बोर्ड बुक आहे त्या बोर्ड बुकमध्ये आहेच हे एक्सप्रेशन रेफरन्स म्हणून काही अडचण आली तर त्यामध्ये तुम्ही त्याला रेफर करू शकता आणि तरीही काही अडचण आली तर माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा ओके थांबू